Assalamualaikum. Shagoto Janachi RTV Rate Shangbat Shunsil and Mercantile Bank Shangbat Shiranam. Up to the Shatiachi, Ami Farzanatani. Shara de Shesh Hatsu Birano Bujon and Nomuna Purika Kore, actually Jonet Dehe, Corona Virus, Shonak to Kore, Rok Toto, Rog Nyontron, O Gobishan or Potistan, IEDCR. Any de Shemot Akron to Holo, actual Cho Shutijon, Cho Bishkonta, Aropan Junet Mitu Shaho, Covid nineteen A, Mot Mitish Shanghai Akon Shotero. Akron to their Mote, Sharbucho Bishjon, Haka Shahore, Ebong, Ponerojon, Naran Konjet. Selim Malik reported Bistarito. দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 8 মার্চ থেকে 7 এপ্রিল এই এক মাসে দেশে কোভিড 19 এ আক্রান্ত হয়েছে 164 জন 24 ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরো 41 জন এই সময় মারা গেছেন 5 জন এনি আমৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 17 জনে গত 24 ঘন্টায় মোট শনাক্ত হয়েছে যাদের মধ্যে এই কোভিড 19 এর সংক্রমণ রয়েছে এরকম সংখ্যা 41 পুরুষ 28 জন এবং মহিলা 13 জন বয়স বিভাজনের দিকে তাকালে দেখতে পাই আমরা 10 বছরের নিচে একজন এলাকা ভিত্তিক আক্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঢাকায় আক্রান্ত হয়েছে 20 জন এরপরে হটস্পট নারায়ণগঞ্জ সেখানে নতুন আক্রান্ত 15 জন এই 41 জনের মধ্যে 15 জন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের এছাড়া কুমিল্লা একজন কেরানীগঞ্জ যেটা ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত একজন এবং চট্টগ্রামে একজন শনাক্ত হয়েছে মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন 33 জন নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে 27 জন পুরুষ ও 13 জন নারী রয়েছে 626397 টি পিপি আমরা সংগ্রহ করেছি এবং 461894 টি পিপি আমরা বিতরণ করেছি এবং এখন আমাদের হাতে মজুদ রয়েছে 164503 টি পিপি ব্রিফিং এ জানানো হয় বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন 638 জন এবং হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন 606 জন এই পরিস্থিতিতে সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আইইডিসিআর আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সেলিম মালিক আরটিভি ঢাকা এদিকে নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রাজধানীর 12টি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে ওই এলাকার কেউ এখন বাইরে বের হতে পারবেন না কেউ সেখানে ঢুকতেও পারবেন না ঢাকার আজিমপুর পলাশী মোহাম্মদপুরের বসিলা আদাবর রাজিয়া সুলতানা রোড বাড্ডা ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবন লকডাউন করার ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ পুরান ঢাকার খোঁজে দেওয়ান লেনে একটি মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি ও এক নারী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় ওই এলাকার 200 ভবন লকডাউন করা হয়েছে দশকে মুহূর্তে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আছেন সহকর্মী আপেল শাহরিয়ার সরাসরি তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে আপেল আপনি তো রাজধানীর অনেক এলাকা ঘুরে দেখেছেন এবং সন্ধ্যার পর আমরা জানি যে বাজার এবং দোকানপাটের সবকিছু বন্ধ হয়ে গেছে রাতে আমরা দেখেছি যে পুরো রাজধানীতেই একটা ভূতুরে পরিবেশ বিরাজ করছে তো এবং আমরা ইতিমধ্যে এটাও জেনেছি যে মোহাম্মদপুরে বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে তো আপনি এই মুহূর্তে মোহাম্মদপুরের অবস্থা কেমন দেখছেন হতানি রাজধানীতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যাওয়ায় নয়টি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে তার মধ্যে মোহাম্মদপুর একটি এবং মোহাম্মদপুর এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গা লকডাউন করা হয়েছে আমি যদি আপনাকে দেখাতে চাই যে মোহাম্মদপুরের রাজিয়া সুলতানা রোডে এখানে করোনা রোগী পাওয়া যাওয়ায় সেই এই রোডটির যারা আছেন তাদেরকে লকডাউনের মধ্যে রাখা হয়েছে অর্থাৎ এখন এই এই রোড থেকে এই এলাকায় যারা আছেন তারা এখন বের হতে পারবেন না এবং এই রোড দিয়ে কেউ বেরো মানে ভিতরেও যেতে পারবেন না বলে রাখি যে শুনশা নিরবতে স্তব্ধ পুরো মোহাম্মদপুর শুধু মোহাম্মদপুরের এই রাজিয়া সুলতানা রোডই নয় পাশে হচ্ছে বাবর রোড আছে বাবর রোড বসিলা আদাবর এসব এলাকাও কিন্তু লকডাউন করা হয়েছে অর্থাৎ গেল 24 ঘন্টায় যে 41 জন রোগী শনাক্ত হয়েছে সারা দেশে তার মধ্যে 20 জনই কিন্তু এই রাজধানীতে তো আপনাকে বলে রাখি যে শুধু মোহাম্মদপুর নয় আপনি জানেন যে আপনি একটু আগেই বললেন যে বাড্ডা পুরান ঢাকা এসব এলাকাও কিন্তু রোগী পাওয়া যায় সেসব এলাকা লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে তো বিষয়টি হচ্ছে যে এই সব জায়গাগুলো থেকে যেগুলো লকডাউন করা হয়েছে সেখান থেকে কেউ যদি বের না হয়ে আসে সেজন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে উপস্থিতি থাকার দরকার আপনি হয়তোবা দেখতে পাচ্ছেন সেটি নেই 
এখন চাইলে কিন্তু যে কেউ এখান দিয়ে চলে আসতে পারছেন এবং বা প্রবেশ করতে পারছেন আপনি জানেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু বলেছেন যে কোভিড 19 এর বিস্তার রোধে যে সব এলাকায় করোনা রোগী পাওয়া যাবে সেই সব এলাকা লকডাউন করে দেওয়া হবে যাতে এই করোনা রোগীর সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে আর আপনি জানেন যে আপনি জানেন যে আজকে থেকে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ডিএমপি এর পক্ষ থেকে যে 60টার পরে ঔষধ ছাড়া সব দোকান বন্ধ থাকবে এবং আমি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছি কোনো দোকান খোলা নেই সবই বন্ধ রয়েছে আর আপনাকে বলে রাখি যে বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন যে এপ্রিল মাসটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটিতে যদি এই সময়টি যদি সবাই সচেতন না হই তাহলে একটু ভয়াবহ রূপ নিতে পারে এই জন্য বারবার বলা হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন থাকুন নিয়মিত হাত ধুন এবং প্রয়োজন ছাড়া যাতে কেউ যাতে ঘরের বাইরে বের না হয় তো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ তথ্য আপেল ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সেখানকার পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আপেল শাহরিয়ার করোনার প্রকোপ ঠেকাতে নারায়ণগঞ্জ জেলাকে সম্পূর্ণ রূপে লকডাউন করার ঘোষণা করা হয়েছে রাতে আইএসপিআর এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য দেয়া হয় আইএসপিআর জানায় 8 এপ্রিল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ জেলা পুরোপুরি লকডাউন থাকবে তবে চিকিৎসা ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ এই আওতার বাইরে থাকবে এই সময় বেসামরিক সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একসঙ্গে কাজ করবে করোনা উপসর্গ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সহ পাঁচ জেলায় মারা গেছেন পাঁচ জন এসব এলাকার প্রায় এগারোটি বাড়ি লকডাউন করেছে প্রশাসন মানিকগঞ্জে তাবলিক জামাতের আরও তিন সদস্যের শরীরে করোনার সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে সামাজিক দূরত্ব না মানায় টাঙ্গাইলে লাঠি পেটা করা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করেছে সেনাবাহিনী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র আরও জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা করোনা উপসর্গ নিয়ে নারায়ণগঞ্জ শহরে গিটারিস্ট খাইরুল আলম মারা গেছেন মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা পরও আতঙ্কে তার মরদেহ দাফন করতে আসেনি কেউ পরে দাফন সম্পন্ন করে স্থানীয় প্রশাসন কাঁচাবালের বাজারগুলো খোলা ছিল সেখানে প্রচন্ড ভিড় পরিস্থিতি খুবই খারাপ আপনারা সবাই সচেতন থাকুন এবং ঘরে থাকুন ছয় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ঝালকাঠি নলসিটিতে পরে তার বাড়ি লকডাউন করা হয় নেত্রকোনার পূর্বধলায় একজন মারা যাওয়ায় সাতটি বাড়ি লকডাউন করে স্থানীয় প্রশাসন চাপানগঞ্জের গোমস্তাপুর ও টাঙ্গাইলে আরও দুজন মারা গেছেন পরে তাদের বাড়ি লকডাউন করা হয় এক নারীর মৃত্যুর পর কুমিল্লার বুড়িচঙে দুইটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে তাবলিক জামাতের আরও তিন সদস্যের করোনা শনাক্ত হয়েছে মানিকগঞ্জে একজন নমুনার রিপোর্ট আসছে আমাদের আজকে তারপরে তিনজন পজিটিভ করোনা পরীক্ষায় ভোলায় চুয়ান্ন সিরাজগঞ্জে বারো ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঁচ ঝালকাঠিতে চারজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এদিকে খুলনা ও সিলেটে করোনা শনাক্তে কার্যক্রম শুরু হয়েছে নতুন করে লকডাউন করা হয়েছে কুষ্টিয়া নীলফামারী ও মেহেরপুর শহর চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে চলাচলে কড়াকড়ি অবস্থানে প্রশাসন এদিকে ফরিদপুর নড়াইল ময়মনসিংহ বান্দরবান সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মানুষকে ঘরে রাখতে কাজ করছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ অকারণে ঘোরাফেরা করায় টাঙ্গাইল শহরে লাঠি পেটা করা হয়েছে বরিশালে পাঁচটি দোকান সহ চুয়াডাঙ্গায় বত্রিশ জনকে জরিমানা করা হয়েছে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া চিকিৎসক নার্স সহ স্বাস্থ্যখাতে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের পুরস্কৃত করা হবে কিন্তু যারা পালিয়ে আছেন তারা এই প্রণোদনা পাবেন না বরং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে গণভবনে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নিয়ে এসব কথা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি এপ্রিল মাস করোনা বিস্তারের জন্য ভয়াবহ সময় উল্লেখ করে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবার সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জেলার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন তিনি খারাপ লাগে অসুখ মনে হলে ডাক্তারের কাছে যাবেন চিকিৎসা নেন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন বৈশ্বিক ভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস যাতে আর ক্ষতির পরিমাণ না বাড়ায় সেদিকেই নজর দিতে হবে সবচেয়ে বেশি আমাদের দেশেও এই ধাক্কাটা এই এপ্রিল মাসে আরো ব্যাপকভাবে আসার কথা এরকমই একটা আলামত পাওয়া যাচ্ছে এবং এই ধরনের কিছু মানে প্রতিবেদন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে এমনভাবে চলতে হবে যেন 
এর প্রভাবে আমাদের দেশে মানুষের ক্ষতি কম হয় সাধারণ দিনমজুরদের বরাদ্দ দেয়া সরকারের সহযোগিতা যাতে সঠিক ভাবে ও সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছে তার জন্য সংশ্লিষ্টদের সজাগ থাকার নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান যারা এই ধরনের মানে এই বাইরে কিন্তু একবার নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মধ্যে পড়ে কিন্তু উপার্জনটা করতে পারছে না তাদেরকেও এই যে দশ টাকা কেজি যে চাল এই রেশন কার্ডটা তাদের জন্য করে দিতে হবে এই তালিকাটা এমনভাবে করা যেন সত্যিকার যার মানে অভাব রয়েছে কষ্ট পাচ্ছে তাদের তালিকাটা যেন হয় আর তাদের কাছে যেন এই সাহায্যটা পৌঁছায় যে সকল চিকিৎসক করোনার ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী একই সাথে কঠোর সমালোচনা করেন যারা চিকিৎসা সেবা না দিয়ে এড়িয়ে চলছেন সরকারি চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী যারা করোনা সেবায় অবদান রেখেছেন তাদেরকে শুধু খালি মুখে ধন্যবাদ দেব না আমি তাদেরকে কিছু পুরস্কৃত করতে চাই সেই সাথে দায়িত্ব পালনকালে যদি কেউ এই কোভিড উনিশে আক্রান্ত হন তবে তার চিকিৎসার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা সরকার নেবে আর যারা কাজ করেন নাই যারা নিজেদের সুরক্ষা পাওয়ার জন্য পালিয়ে আছেন তাদের জন্য এই প্রণোদনা নয় চলমান সংকট পরিস্থিতিতে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আমাদের অর্থনৈতিক চাকা যেন গতিশীল থাকে বা যারা কাজ করবে তারা যেন বঞ্চিত না হয় কেউ যদি নিজেদের শুভ আনতে চায় বা টাকা পয়সা বাড়াতে চায় বা আমরা যাতে কষ্ট করে দেবো সেখান থেকে কেউ নয় ছয় করে বা কোনো রকম দুর্নীতির সাথে জড়িত হয় তারা কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন লুকাতে পারবেন না ধন সম্পদ লুকানো যায় না কিন্তু তাদের কেঁদে কিন্তু আমরা ছাড়বো না দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমাজের বিত্তবানদেরকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর আমাদের অর্থনৈতিক গতিশীলতাও অব্যাহত রাখতে হবে মারুফ রেজা আর টিভি ঢাকা সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের পরেও বন্ধ হয়নি অকারণে বাড়ির বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কেউ আড্ডা দিতে বের হচ্ছেন কেউ বা ফাঁকা ঢাকায় ঘুরতে শারীরিক দূরত্ব মানারও তোয়াক্কা করছেন না তারা তবে সরকারি নির্দেশনার পর উপাসনালয়ে জমায়েত কমেছে শরীদ খানের রিপোর্ট দুপুর দেড়টা জোহরের নামাজের সময় হলেও মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ডের আল্লাহ করিম মসজিদে গিয়ে দেখা যায় এমন চিত্র করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে পবিত্র মক্কা মদিনার মতো মসজিদে না যেয়ে নিজ নিজ বাসায় ইবাদত সারেন নগরের মুসল্লিরা তবে প্রতি ওয়াক্তে আজান দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ পাঁচজন সামিল হচ্ছেন জামাতে আমরা গতকাল থেকে আসর পরে আমরা সন্ধ্যার আজান মাগরিবের আজানের আগে আমরা অ্যালান দিয়ে দিছি আমরা নিজ নিজ বাসায় নামাজ পড়ার আমরা আর এখানে মসজিদে নামাজ পড়বে সাধারণত এই ইমাম মোয়াজম খাদেম তারাই নামাজ পড়বে রাজধানীর অলিগলিতে করোনা রোধে সতর্কতা চোখে পড়েনি আকারণে ঘুরছেন অনেকে পার্কগুলোতে চলছে আড্ডা জটলা দেখা যায় চা শরবতের দোকানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা গণমাধ্যমের ক্যামেরা দেখলেই চম্পট দেন তারা বাসায় তো মনে করেন থাকতে মন চায় না বৈশ থাকতে মন চায় না কতক্ষণ থাকে মানুষ বাসায় এদিকে সরকারের কঠোর নির্দেশনার পর রাজধানীর প্রধান সড়ক গুলোতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা আরো বেড়েছে মোরে মোরে চলছে র্যাব পুলিশের তল্লাশি অকারণে রাজপথে নামলেই গুনতে হচ্ছে জরিমানা পেতে হচ্ছে শাস্তি আমরা বের হয়েছি কারণ আমার ওয়াইপাসে বার্ডেম টুতে ভর্তি ওনার টেস্টে করে তবে বার্ডেম হয়ে যাচ্ছে আমি বের হইছি আমার এই যে ব্যাগের চেক জমা দিতে হইব বের হওয়াটা ঠিক হয় না কিন্তু আবার ও অসুস্থ এটাও তো আমার একটু দেখতে হবে ও অসুস্থ দেখে বার্ডেম টুতে দিয়েছি আমার কাছে নাম্বার আছে মোবাইল নাম্বার আছে এই যে আমার ভাই বার্ডেম হাসপাতালে যাচ্ছে কেউ পিজি হাসপাতালে যাচ্ছে দিনভর তৎপর ছিলেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা রাজধানীর অলিগলিতে চলছে তাদের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড এদিকে ঘরবন্দি নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়েছে বিভিন্ন সংগঠন জনসমাগম এড়াতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছানো হচ্ছে 
খাদ্য সামগ্রী আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ কমিটির পক্ষ থেকে পাঁচশো পরিবারকে সহায়তা দেয়া হয় শরিয়ত খান আর টিভি ঢাকা ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলাচ্ছে অতি ক্ষুদ্র অনুজীব করোনা ভাইরাস বারবার ধরন পরিবর্তনের কারণে প্রতিষেধক তৈরিতে বেগ পেতে হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন বাংলাদেশের তাপমাত্রায় ভাইরাসটি দুর্বল হবার কোনো সুযোগ নেই আরও জানাচ্ছেন মাইদুর রহমান রুবেল বিশ্বজুড়ে পরীক্ষাগার গুলিতে ভাইরাসটির প্রায় দু হাজার জিনগত অবকাঠামো পরিবর্তনের লক্ষণ দেখতে পান বিজ্ঞানীরা গড়ে পনেরো দিন পর পর রূপ পরিবর্তন করছে ভাইরাসটি রক্তবীজের বংশ বিস্তারের মতো নিজের চরিত্র বদলে পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে অনুজীবটি রূপ বদলানো এই ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরিতে হিমশিম খাচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই বিশেষজ্ঞ বলেন বাংলাদেশের জন্য আগামী দুই সপ্তাহ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সময় ইতিমধ্যে কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের বাইরে ফর্ম কিন্তু অনেকবার চেঞ্জ হচ্ছে মানে এই জায়গাটা কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও হিমশিম খাচ্ছে যে এতবার এটা ফর্ম চেঞ্জ হচ্ছে সেই কারণেই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করাটা কঠিন হচ্ছে মানে একটা বড় ধরনের লড়াই বিশ্বব্যাপী চলছে একটা অদৃশ্য শক্তির সাথে একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অনুজীবের সাথে मिटेशन কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মিউটেশনটা কিছুটা স্লো এশিয়াতে তুলনামূলকভাবে ইউরোপ বা আমেরিকার অনেক দেশের তুলনায়ও কিন্তু ব্যবস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রে আগে না হয়েছে সংক্রমণ রোধে গাফিলতি হলে আক্রান্ত আর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের তাপমাত্রার সাথে আসলে এটার কোনো সম্পর্ক আসলে নাই একটা ধারণা ছিল দক্ষিণ এশিয়া যেহেতু একটা উষ্ণ কালীন দেশ বা উষ্ণ প্রধান দেশ সেই হিসাবে এখানে হয়তো প্রকোপটা কম হতে পারে বা আমেরিকার মিয়ামি এবং লুজিয়ানাতে কিন্তু অনেক উষ্ণ আমাদের চাইতে উষ্ণ তাপমাত্রা সেখানে কিন্তু প্রতিদিন হাজার খানিক করে আক্রান্ত হচ্ছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় হোম কোয়ারেন্টাইনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন আইসোলেশন ব্যবস্থা আর পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর প্রস্তুত রাখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাইদুর রহমান রুবেল আর টিভি ঢাকা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে গেল রাতে রাজধানী মিরপুর থেকে তাকে আটক করে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট মাজেদ দীর্ঘদিন ভারতের কলকাতায় লুকিয়েছিলেন আরও জানাচ্ছেন জাহিদ রহমান উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত সেনাবাহিনীর বরখাস্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে রাতে রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় মঙ্গলবার দুপুরে আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এই আসামিকে ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতে নেওয়া হলে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয় ভারতের কলকাতায় দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন মাজেদ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান দেশের সর্বোচ্চ আদালত মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখায় তার সামনে এখন রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই যেহেতু মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি সেখানে বলার কিছু আর থাকতে পারে না যেহেতু সমস্ত বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষেই তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছে ইতিপূর্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই তাকে আটক করা হয় আমাদের কমিটমেন্ট যতক্ষণই যেখানেই আসে আমাদের আমরা সবাইকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আনব কিংবা আমরা যেখানেই থাকুক তাদের আনার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার চৌত্রিশ বছর পর দু হাজার সালের উনিশে নভেম্বর এর বিচার কাজ শেষ হয় বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত বারো আসামির মধ্যে পাঁচজনের ফাঁসি কার্যকর হয় দু সালের আটাশে জানুয়ারি মাজেদ গ্রেপ্তার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপর পাঁচ খুনি আব্দুর রশিদ শরীফুল হক ডালিম মুসলিম উদ্দিন এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী ও এ এম রাশেদ চৌধুরী এখনও পলাতক রয়েছেন জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় বাহাত্তর হাজার সাতশো কোটি টাকার পাঁচটি প্যাকেজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা 
তারা বলছেন এই প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে ক্ষতির সংখ্যা করা হচ্ছে তা অল্প সময়ে পুষিয়ে নেওয়া যাবে তবে এজন্য অনিয়ম আর দুর্নীতি রোধ করতে কঠোর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আর টিভি দর্শক আর টিভি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটায় ও রাত নটায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আর টিভির ফেসবুক পেজে রাতের সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোস্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক অভিনন্দন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে